，真快呀、啊！又是一年新年到，拜见女帝，恭祝女帝新春快乐，万寿无疆。朱雀，你来了。不知女帝召唤何事？昨日我经期，又生腹痛，突然想起第一大人来，你替我去准备一份厚礼，给第一大人拜个年吧。是。三年了，第一大人，朕很想你啊！哟，小子。不错嘛，要这么多，那可不都是技术。锤子一射，当老子夸你了。不要掉了，把玉花干豆留下，自己滚。红毛，把玉都没收了，提上身去。是，八郎哥，给老子下去。红毛，把玉都没收了，提上身去。是，八郎哥，给老子下去。小子，干什么？我钓的鱼，你凭什么拿走？凭什么？喂，哥几个，你说我们做事还要理由吗？八郎哥，强就是理由。嗯，说的很好，听见了吗，小子？强就是理由，赶紧，我大哥煲糖了，自己滚。都听见了吗？清场，别钓了，都赶紧滚。怎么，钓个鱼还要清场啊？怎么，没见过吗？那今天就让你见见。愣着干什么？滚！滚！干嘛呢？滚！滚！滚！滚！滚！凭什么？我们给他赌钱呢？两百块钱一个小时。云水农婆婆要回乡过年，她喜欢钓鱼，闲杂人等都得回避。啊，是农婆婆。赶紧走，赶紧走，赶紧走。小子，叫你滚，没听见吗？给你脸了是吧？你敢打我？就算龙婆在我面前也得低头说话。你算个什么东西，在这里大呼小叫？就算龙婆在我面前也得低头说话，你算个什么东西在这里大呼小叫？可不是龙婆婆，找死！赶紧给我滚！是。你不是要收我的鱼吗，小子？铁有两打一两劈，就算你有三长六臂，你别想过龙婆的颜色面，甚至关。行，那我就给你个机会，打电话把龙婆婆叫着吧，然后跪在这里等她来，我跟她好好唠唠。好啊，你找死，我成全你。喂，八哥，我们来游山清场，碰到个刺头，挺东的，连龙婆婆都不算年龄，小刺力。贫瘠乡下还有这种刁民，让他洗干净脖子，给我等着！哎，是是，我等你们。哎哎，小子，你等着吧，八哥和龙婆婆马上就来，赶紧走死！行，那你们就跪在这里等他们。什么？你要我跪？跪不了吗？你算个什么东西？你偏让我跪？龙婆一来，就得剁了牛的狗。死鸭子嘴硬。好痛，好难受，救我！能跪了吗？能跪了吗？能跪，赶紧，我走，走，走，走，走，走。<笑>起来，跪着吧！不跪，不跪！你们全部过去跪着。小伙子，别挣钱了，龙婆婆可是挖个万人坑背人的，可厉害了。赶快走吧。敢问您今年多大了？六十啊。才六十。像我这样的人，你六万年都见不着，六十岁自然看不懂。小伙子，不听串，吃点亏才算，有理吧？嗯
你干什么？跪下！你干什么？跪下！小子，农夫来了，你死定了！老公夫怕你了，农夫夫，咋的？八哥，卢伯伯不好了，八郎哥被那小子给吊吊着了。就这里，小小山野刁民，居然喊和我九龙门的人作对，去，给我扛着！听说有人要砍我，妈的，砍你又怎样？给我砍！都住手！妈的，砍你又怎样？给我看，都住手！龙婆婆，怎么了？龙婆冒犯凡爷，请凡爷恕罪。龙婆，你是不是多活了几年，又活得不耐烦了？没，没有，我不该死。我只要凡爷离开这儿，我回头就把这帮招惹凡爷的王八蛋都。是你钓鱼要清场，砍他们干什么？我没没有，是谁听的啥？是是是是我。混账！我本乡下人，去城里打听得了点名声，好不容易啊，等到过年回了一趟，想看看乡亲，解决我思乡之情，你竟给我树恶名！对不起，龙婆婆，我我也是关心您的。拿刀来。欺我乡邻，辱谋我性命，何况你惹到了你惹不起的人，自己看吧。啊！白爷，您看，明天就是大年初一了，我要走丈母娘家没钱，寻思多钓几条鱼送礼呢，花了两百块钱一个小时，你们浪费了我一半，你说吧，该怎么赔偿？花了两百块钱一个小时，你们浪费了我一半，你说吧，该怎么赔偿？我赔，我赔，我马上吩咐财务给您转一百亿，您看怎么样？我是要你赔偿，又不是敲诈。两百块钱一个小时，浪费了一半，你赔一百块钱就行了。是是是，赶紧给凡爷拿一百块。对了，你们不是喜欢钓鱼，还要清场吗？那我就罚你在这儿跪着钓鱼，鱼没钓完之前，全都不准离开。是是是。八郎哥，还要我的鱼吗？对不起，凡爷，是我，我也认不是他杀，我我我错了。明天我去丈母娘家送鱼，要是他嫌鱼少不把女儿嫁给我，你就死定了。阿凡，过年了，多吃点。哎呀妈，咱娘俩还客气什么呀？我自己来吧。阿姨姐夫回来了。哎，冰雪，你回来了。妈，咱娘俩还客气什么呀？我自己来吧。阿姨姐夫回来了。哎，冰雪，你回来了。嗯，干二姐、大姐、大姐夫，你也赶回来过年的。哎呀，冰雪啊，到城里去都长个这么多了。大姑娘了，阿姨，我都去城里四五年了，今年都十八岁了呢。是啊，是啊，时间过得真快。阿姨那时候看你还是个小孩子的，一眨眼出落得如花似玉的，也不知道是谁家的公子有福气了。阿姨，我不嫁别人，我要嫁给姐夫。啊啊啊！碧雪，这个玩笑开不得，开不得。阿姨，我没有开玩笑，我真的很喜欢姐夫。而且，而且什么？而且我姐，哎呀，我也不知道怎么讲。这不行啊！你姐和阿凡是有婚约的，说好的，明天大年初一去你们家订婚期。哎呀，我也不知道怎么说。姐夫，如果我姐不愿意嫁给你，你跟我求婚吧，我答应你，绝对不会让你下不了台。哎，这孩子这是干什么？妈，你别管他了，他还是个小孩子。团年呢，先吃饭吧。十公斤钻石啊
，这种聘礼可以说是举世无双了吧。钻石鱼，很好。哎，阿凡，嗯，来，拿着。妈，你这是干什么呀？你今天不是要去丈母娘家求婚拜年吗？礼数不能少，这是妈的一点积蓄。拿着。妈，不用，我娶媳妇还用花钱吗？正经点，楚家现在在城里发展。是大户人家，咱们家虽穷啊，但是也不能让人说咱们太抠搜，不懂规矩。哎呀，真不用了，妈，钱太俗了。我昨天钓了一大桶鱼，那我送鱼，年年有余，多好的寓意啊！妈，我不跟你说了，我拜年求婚去了。哎，阿凡，红包拿着，早背着呢。二刷，你快去收拾一下，一会儿你大姐、大姐夫马上就要过来了。冰雪，把那些瓜子、糖果摆出来了。哎，对了，二刷，你说这云正周公子要来拜年提亲，是真的吗？当然是真的。周公子刚刚给我打电话了，说在路上了。是吗？那真的太好了。这云镇周家呀，是好几代的望族了，根底深厚。哎呀，要是傍上了周公子，咱们楚家飞黄腾达，指日可待呀。可是那个杨凡跟傲霜有婚约，怎么解决啊？那还怎么解决？咱们傲霜都自己开公司了，一年能挣上亿，他一个就天天只知道钓鱼的乡巴佬，怎么配得上呢？要我说呀，给他几千块钱，把婚约啊解除了就行了。叔大姨，我来给你们拜年来吧。叔大姨，我来给你们拜年来吧。杨凡，你这什么意思啊？鱼啊，年年有余，多好的寓意啊！我昨天花两百块钱一个小时钓的呢。哈哈，杨凡，你还真是穷出花样啊！大过年的，你就送个鱼，年年有余嘛。我要红包，我要红包，我要红包！啊，都有，都有，都有，来，你一个，你一个，哎，哎，阿姨，你也一个，哎，哎，我说，冰雪，我这次呢来呢，第一是拜年，其次呢就是想跟敖双。把婚日期定了，毕竟我们都订婚这么多年了，我妈也想早点抱孙子嘛。一百，杨凡，你还真是穷出花样了。大过年的，你拿一百块来求婚？阿姨，你怎么能这么说呢？这不是还有一桶鱼吗？杨凡，你是不是脑子进水了？你知不知道，奥双现在是公司总裁，年收入过亿，你想用一桶鱼娶她？杨凡，你是不是脑子进水了？你知不知道，奥双现在是公司总裁，年收入过亿，你想用一桶鱼娶她？这桶鱼是我亲自钓的，真心实意，它不一样。屁哟，别说是你亲自钓的，就是你亲自养的，不也是鱼吗？十块一斤，有什么了不起啊？哼，你们真的只有一百块，我不要了。我也不要了，要了这么寒碜，奶奶你别让他上桌吃饭。好了，胡啊，你先出去玩吧，大人的事情啊就不要管了，好不好？嘿，穷鬼！嘿嘿，穷鬼！嘿，你看见了吗？连三岁的小孩都嫌弃你，你还有什么脸向傲霜求婚？那你要觉得怎么样，我才能向傲霜有脸求婚呢？至少一个亿的彩礼。什么？一个亿的彩礼，是的，奥双现在开公司，单是年收入就一个亿。你如果全部身家加起来都没有一个亿的话，有什么资格娶她？妈，姐夫常年在外，怎么可能拿得出那么多钱？拿不出就解除婚约，这还不简单吗？奥双，你怎么看？实话说吧，杨凡，这些年我在云省开公司。接触到的都是上层人士，无论从眼界、品味还是生活习惯，都有了你可望不可及的高度。你我已经不是一个层次的人了，强扭的瓜不会甜的。我们还是好聚好散吧。我们青梅竹马，从小穿叉叉裤一起长大，终究是抵不过一句“不配”什么。所以，所以我们从小青梅竹马，穿着叉叉裤一起长大，还是抵不过你现在的一句“不配”什么。
。我记得五年前，我让你一起跟我去城里打拼。你说你妈老了，想多陪陪她。既然你选择了平庸，就应该承受这无情的命运。算了，杨凡，无上砍下的也不亏待你。你跟奥双把婚约解除了，我们给你点补偿，怎么样？是的，只要你愿意解除婚约，我愿意赔给你一百万。你以为我看得上这区区的一百万吗？够了，杨凡，一百万足够你在乡下盖一座新房，娶个村妇，安安稳稳的度过一辈子了。反正拿不出一个亿，我是坚决不同意把奥双嫁给你的。就算拿得出一个亿，我们也不会让奥双嫁给你。妈，哎呀，老大来了，还赶紧屋里坐，屋里坐。妈，一点心意。哦，哦呀，哇，这么多呀！<笑>哎呀，不多，也就一百万而已。我跟如玉啊，在首富集团年薪千万，一百万只是毛毛雨而已。<笑>太好了，太好了，看见了吗？人家拜年什么排场，你要什么排场？看见了吗？人家拜年什么排场，你要什么排场？我的排场怕你承担不起。本来过年就是大家开开心心聚在一起团圆，开心就好，何必攀比呢？搞得一家人都这么累。哼，穷也就算了，还装，有意思吗？妈，别这么说姐夫，姐夫没少给咱干活呢。干活？我要知道你姐年收入上亿，我都不让她给我干活。随便花点钱，大把的人做小工，谁稀罕他呀？杨凡，你还是识趣点吧。奥双现在自己开公司，年收入上亿，那身边的都是豪门。你要是跟他在一起，会被人笑话的。所以你真的认为我是一个平平无奇的钓鱼小子，一无所有是吗？那不然呢？你还能有什么背景？我的背景，说出来吧，吓死你！那行。你赶快说出来，吓吓我们吧！那我就实话实说吧。你们楚家原本只是乡下贫瘠的低保户，是我从小和敖双冰雪一起玩到大，担心他们受苦，所以才安排你们进首富集团，又找人帮敖双开公司，送订单上门，逐渐风生水起。没想到，就成了你们看不起我的资格。你的意思是，是你帮扶了我们楚家？杨凡，你还要脸不要了？杨凡，我真没想到你不但平庸，而且还这么无耻，真是恶心死我了！浩姐，你别这么说姐夫了。你要是真的不愿意嫁给姐夫的话，要不我……谁在恶心我的宝贝？谁在恶心我的宝贝？周公子，你来了。嗯周公子，哎呀，这就是云镇周氏家族的周公子呀、啊，果然是一表人才，贵气逼人啊！叔叔阿姨，你们好，今日啊，特地来给二老拜年的。金秘书，上礼。这是一张千万支票，给叔叔阿姨啊，随便买点礼品，祝二老啊，新年快乐。哎呀，谢谢周公子，谢谢。这是啊，来自费伦多，价值十亿的星空之钻。敖双，你愿意嫁给我吗？嗯，我愿意。等等，你小子想干嘛？敖双跟我有婚约在身，你小子来踢哪门子亲呢？哦、啊，原来你就是那个和敖双有婚约的钓鱼佬。敖双，你和他的婚约怎么还没结束？我已经和他说了，是他死皮赖脸不答应，还在谈判呢。这还用得着谈判，小子，我给你五百万，让你中一个这一辈子中不了的大奖。你和奥双解除婚约，怎么样？我不要钱，我要你跪下，学几声狗叫，给我道歉，我就解除婚约。我不要钱，我要你跪下，学几声狗叫，给我道歉，我就解除婚约。小子，你说什么？这里是白坡村，我的地盘。我劝你不要在这里撒野，找死！老子今天不叫人砍死你，老子就不信招！保镖，保镖！这个，哎呀，周公子，消消气，你消消气。阿姨，你别拦着我，我今天砍死他
，我也看不惯他，恨不得对他抽筋扒皮呢。可是今天啊，是大年初一，动手不吉利。周公子，啊，您消消气，消消气哈、啊。哎呀，就是啊，这正月初一管一年啊，咱别闹祸事，别闹祸事啊。好，我今天就给叔叔阿姨你们这个面子，你们先出去。小子，我命令你。你和高二双解除婚约，然后向我道歉。我可以当做什么都没发生，要不然你今天生死难料。喂，杨凡，你还不照做？照做，我还是那个态度。你跪下，学两声狗叫，给我道歉，我就解除婚约。给你道歉？你一个除了钓鱼一无是处的乡巴佬，也配老子给你道歉？还没有见过这么不要脸的人，彩礼拿不出来，退婚还不愿意。楚如玉。你们俩夫妻是在首富集团待安逸了吧？既然这样，我打了电话把你们开除吧。什么？你打电话开除我？你以为你是谁啊？我不是谁，但是我说到做到。行啊，算我求求你，赶紧打电话开除我们吧。你要是不打电话开除我们，看我不当场打你的脸。行，你等着。喂，把楚如玉夫妻开除吧。喂，把楚如玉夫妻开除吧。行了，你好好等着吧。我呸！你一个整天钓鱼一无是处的乡巴佬，连去首富集团当保安的资格都不配，还想打电话开除我？做什么春秋大梦呢你？真是穷人没见过世面，什么牛都敢吹。幸好奥双还没嫁给他，后悔还来得及，不然大半辈子都毁在手里了。不知道你们有没有听过一句老话？不听老人言，吃亏在眼前。你们楚家的厄运马上就要开始了。哎，你个钓鱼的，你说什么了？大过年的，你咒咱们是吧？够了，杨凡，我对你的无能和虚伪已经失望至极了。就算死，我这辈子也不可能嫁给你的。你赶紧拿着你的五百万给我滚吧，这才是你最好的结局。否则，我让你人财两空。让我人财两空，你知不知道这世界上最优秀的女人都以嫁给我为荣？我娶你只不过是重情义和契约而已。我呸！你也不找个镜子照照自己？你说哪块舔你的癞蛤蟆？还最优秀的女人以嫁你为荣？一看你那孤儿寡母，大过年揭不开锅的样子，命中注定啊，就是个官棍。哎呀，好了好了，不要再吵了，姐夫。要不我，哎，冰雪，你说什么了？还跟着喊姐夫，叫他赖皮狗吧。赖皮狗，你不是说要打电话开除我们的吗？怎么我还没有接到电话呀？哎喂，哎，黄总监，哎，什么？什么？哎喂，哎，黄总监，哎，什么？什么？怎么了，姐姐？刚刚黄总监打电话来说，说董事长亲自下令，一定要开除我跟大海。原因呢？难道，难道真的是他？啊，当然，你也可以完全把他看作是一种巧合，无所谓的。怎么可能？他一个天天只会窝着山下钓鱼的钓鱼佬，怎么会认识首富集团，还跟董事长打招呼呢？可是。我跟大海在首富集团发展稳定，而且还深受上级器重。如果不是他打电话的话，怎么会在大年初一就要开除我们呢？杨凡，你你再打个电话，让集团恢复我们的工作，我们就信你。怎么样？嗯、爱信不信，想恢复工作没门儿。杨凡，我求求你了，你帮忙打个电话，让我们恢复工作。只要我们能恢复工作，我们就统一把奥尚嫁给你。姐，我不愿意。闭嘴！你就不管你姐跟你姐夫的死活了？我们在首富集团可是年薪千万，这么好的工作，全世界都找不到。就是，你们公司那么多合作，还不是靠着我跟你姐从首富集团帮你争取的？我们被开除了，你的公司能好到哪儿去？杨凡，你到底是怎么做到的？杨凡，你到底是怎么做到的？不用怎么做到。这只是轻而易举的小事，不足挂齿。好吧，那你给我个面子，帮我姐还有我姐夫恢复一下工作吧。给你面子？你有什么面子呀、啊？啊，你！我是真看不到装逼。没事，我来帮你解决。你怎么解决？就算在首富集团打工，那也只是打工。只要你答应嫁给我，回头
我就给姐、姐夫开一家属于自己的公司，让他们自己当老板，那岂不是更爽？真的吗，周公子？怎么，我周公子的实力你还怀疑？谢谢周公子。哎呀，还叫什么周公子啊？应该说谢谢妹夫。哦，对，谢谢妹夫。杨凡，你看见周公子的能耐了吗？出手就能帮我姐开家公司，这才是我楚傲霜想找的男人。你拿什么跟他比？我确实比不上他，屁本事没有，还说大话。小子，你说什么？你说我没本事啊？你是非得逼我在大年初一动手揍你是吧？好了，周公子，别生气了，我有个解决的办法，你们看怎么样？冰雪，你要干什么呀？既然姐不愿意嫁给姐夫的话，要不我替姐姐嫁给姐夫吧？什么？你嫁给他？什么？什么？你嫁给他？冰雪，你疯了吧？你要嫁给这个钓鱼小子？就是，他还打电话开除我呢。姐夫好像来拜年求婚的，是你们各种瞧不起他。你个小栗子，你胳膊肘往外拐是吧？就是，冰雪，你的长相，城里多少豪门公子哥都喜欢，你随便挑一个豪门嫁了，都飞黄腾达、荣华富贵，享不尽了呀。冰雪，只要你愿意，我就把我身边的公子哥介绍给你，随便一个，都比这钓鱼佬强万倍。不用了，我觉得姐夫就很好，我就要嫁给姐夫。很好，他哪里好了？姐夫虽然没有什么钱，但他孝顺啊。别人为了赚钱去城里好几年不回来，可他愿意陪着阿姨，放弃自己的前程，守在这贫瘠的山村，每天陪着阿姨。钓鱼给阿姨补身体，就算他没有钱，也是最好。冰雪，还是你动姐，别做你的白日梦了，我是不会同意的。就是，这冰雪比奥双还漂亮呢，怎么可能嫁给你一个乡巴佬？爸妈，你们为什么非要这么对姐夫呢？他又没有做错什么。没错。穷就是最大的错，就是一个男人没钱没事业就是最大的错。本来今天大过年的，我想送你们楚家一场泼天的富贵，却没想到你们是这副嘴脸。冰雪，我今天就用这种鱼做彩礼，请你。嗯，谢谢姐夫。冰雪，我今天就用这种鱼。做彩礼，娶你。嗯，谢谢姐夫。还叫什么姐夫呀？直接叫老公。够了，杨帆，你还要脸吗？用一桶鱼就想娶我楚家的女儿？你没看见周公子什么样的手笔吗？随便出手就是一千万。喂喂喂，阿姨，你怎么能拿我跟他比呢？你这不是羞辱我吗？周公子啊，我实在受不了了，麻烦你。赶紧给冰雪介绍一个豪门公子吧！妈，我不要什么豪门公子，我只要嫁给姐夫。做梦，没有一个亿的身家，看到别人你多看一眼。一个亿那也叫身家吗？啊、你说什么呢？你个钓鱼的还瞧不上一个亿啊？哎，不好意思，还真瞧不上。我呸！我看你全身上下能拿出一百块吗？还瞧不上一个亿？是啊，以你这乡巴佬的文化水平，给你一个亿，你数得清楚吗？<笑>这桶鱼至少价值一百亿。你说什么？这桶鱼价值上百亿？哎呀，我看他是真疯了，张口就是胡言乱语。行了，杨凡，我知道我悔婚对你打击很大。这样吧。我再给你加一百万，六百万，你不要在这里发神经了，让我们都好好过个年，行吗？六百万，怕是我连我这里一条鱼都买不到，你少在我面前一副高高在上的样子了，行吗？六百万，怕是我连我这里一条鱼都买不到，你少在我面前一副高高在上的样子了，行吗？<笑>你这糖鱼也就十几块钱一斤，一条鱼三四斤也就一百块钱，你真是个穷人。你池塘里的鱼啊，可能是几十块钱一斤，可是我的鱼一条就好几亿。哈，上亿？好啊，你有本事把这桶鱼卖一亿给我看看。冰雪
，你把我这里随便拿一条鱼去给你姐姐看看，让她知道我这鱼为什么能挣好几个亿。好的，姐夫，他们嘲笑你确实不对，但你也确实没有必要为了面子做这个没谱的女娃。我说了，就算你一无所有。我也一样的会喜欢你的，冰雪，我没有吹牛，我这里鱼的鱼真的每条都价值上亿，管你的价值上亿，别在我家丢人现眼，要丢人别出去。他以为这桶鱼里面都是钻石呢，哎，你还真说对了，总算长眼了，这还真就是钻石，看我嘲讽他呢，他居然当真了，真的是笑死我了，嘲讽。睁大你的狗眼看看，看看这些鲤鱼是不是真的有钻石？你以为我跟你一样傻，说什么都信？你们不会真以为这鱼里面有钻石吧？你们不会真以为这鱼里面有钻石吧？我看他是穷疯了，鱼里面怎么可能会有钻石？也可能啊，是电影看多了。哼，幸好奥双没嫁给他，要不然嫁给一个穷疯了的神经病，我都跟着被人搓脊梁骨呢。姐夫，你要不先回去吧，别在这里受刺激了。林雪，连你也不相信我吗？姐夫，不是我不信你，是这没把心啊。鱼怎么可能会有钻石呢？我明白了。他是不是以为河蚌里面有珍珠，这鱼里面就会长钻石啊？看他一本正经的样子，哎，难道真有这种可能？姐夫，要不你先走吧。冰雪，你要相信我，这凡人的认知啊和神是不一样的，而我就是那个神。哦、你信我，把鱼拿起来好好看看，这鱼里面就有钻石，这些钻石啊，就是我对你的聘礼。够了。别发疯了，杨帆！大过年的，我们要吃年饭了，别搞得人没胃口。提着你的鱼，自己滚吧。冰雪，听我的，拿举来看看吧。哎呀，好吧，我看看。姐夫，你拿起来了，哪里有钻石啊？哎呀，这鱼身上怎么可能长钻石呢？你打开鱼嘴看看。这个，哎呀，这鱼身上怎么可能长钻石呢？你打开鱼嘴看看。这个，啊，这真的有钻石？什么？真的有？怎么回事啊，杨凡？你怎么知道这鱼嘴巴里有钻石啊？我当然知道了，这是我放进去的。你放的？嗯，你的意思是这鱼嘴巴里的钻石是你放的？那当然了，你有什么问题吗？你哪来的钻石啊？你管我哪来的？冰雪，我拿这个钻石给你打个戒指好不好？那当然好了，这么大的钻石，简直值一栋别墅啊！这一颗呀，可是全世界稀有的永恒之钻。一克拉就好几千万，这一克得有五十克拉吧？只值一栋房子吗？啊，永恒之钻，那岂不是价值上亿？那当然了。<笑>我的什么？哎呀，这一颗钻石就价值上亿？哎，行，就当是送给冰雪的聘礼吧。我要了，阿姨，你千万不要被他骗了。周公子。什么意思啊？这虽然长得像颗钻石，但是普通的钻石也就几十万一克拉而已。这一颗钻石顶多一千万，这一千万在城里买套房都不够。阿姨，怎么你是准备把冰雪嫁过去受苦吗？嗯，就是。周公子身边的那些豪门公子哥，随便哪个都身家上亿呢。对对对，这一颗钻石就想娶我们冰雪，嘿，你还是自己拿回去吧。一颗钻石，你去那桶里看看鱼吧，睁大你的狗眼好好看。一颗钻石，你去那桶里看看鱼吧，睁大你的狗眼好好看。什么？你的意思是说，这里的鱼嘴巴里还有钻石？你自己看了不就知道了吗？我才不信
嘴巴里都有钻石吧？哎，这是我送给冰雪的，我佩服。谁稀罕？冰雪，你赶紧看看，是不是真的还有？嗯，好。真的还有？还有，还有，竟然还有哎！啊<笑>啊！发财了，发财了！哎，这么多钻石！哎，这是我送给冰雪的，你们都不准碰。哎呀，好妹夫，我们马上就是一家人了，你就送姐姐几颗吧。哎呀，好妹夫，我们马上就是一家人了。嗯，你就送姐姐几颗吧。妹夫，你刚才不是还看不上我说我不配吗？哎呀，姐姐那就是开玩笑。嗯，你别介意嘛，别介意啊。哎，是的，是的。哎，我觉得杨凡，你跟冰雪真配，就是金童玉女、郎才女貌的那种配。妈，你在说什么呢？跟杨凡有婚约的那是我。哎，都一样，都一样，反正。都是我们楚家的女婿。<笑>哎，老公，我们楚家有这么多的钻石，那不是这辈子都不用愁了吗？那还说什么呀？这么多钻石，在云深也算有钱人家了。<笑>哎呀，我的好女婿，赶紧赶紧到沙发这儿来坐下，来来来来来，我给你倒茶去。敖双，去给你老公削水果啊。嗯，好的。来，来，老公，你坐下，我给你按按摩。说说，你什么意思？周公子，我知道你家很有钱，在云神也算是大家族，但是跟这么多钻石比起来，还是不够的。就是，这么多钻石，价值几百个亿，那我们楚家在整个云神也算得上是豪门了。你们有没有想过，他一个乡下的钓鱼佬，哪来这么多钻石？也是，你一个天天钓鱼的，怎么会有这么多钻石的？你一个天天钓鱼的，怎么会有这么多钻石的？不会是偷的吧？这还用说吗？他一个天天在乡下钓鱼的穷小子，凭什么有几百亿的钻石？除了是偷的，我想不到第二种可能了。如果是这样，这些钻石是赃物的话，那谁拿了？岂不是算同谋？啊！哎呀，杨凡，你到底哪里来这么多钻石？不好意思啊，这个世界我所要的任何东西，都有人跪着送给。区区几百亿的钻石，算个屁！尼玛，又开始装了。哎呀，你们这些凡人是没有办法理解我这种神的存在的。你骗得了奥双他们，你能骗得了我吗？就算是云省的千亿家族，那也有固定的资产和生意的总督制，没有人能够随随便便拿出几百亿的钻石。而你，凭什么？哎，千亿家族在我面前只不过是俯首称臣的蝼蚁。哼，你吹？你们信他们吗？完全没人相信。这个世界上，除了我的偶像第一大人，是不可能有任何人有这个实力。是的，我都疏忽了。他一个钓鱼的，怎么会有钻石？而且还这么多！哎呀，就是吓死我们了！我们楚家差点就有牢狱之灾了。这么多钻石，那可不是牢狱之灾了，都够枪毙好几回了。金秘书啊，是。联系执法队，抓人。好。喂，执法队吗？小子，你完蛋了！准备好上刑场吧！小子，你完蛋了！准备好上刑场吧！哇
，上刑场哎，我好怕呀！你这么一说，还真把我吓到了。姐夫，如果这些钻石真是犯罪所得的话，你还是去自首吧，自首才能减刑啊！别指望了，这么多钻石，怎么减也逃不过死刑。公子已经报警了，执法队已经当成大案对待，已经来了。很好，很好，小子，你还狂吗？还吹牛吗？这下你玩完了！真是乡下人见识少啊，用脚趾头都能想到。以他的家庭条件，有这么多钻石，肯定非偷即抢，还敢拿出来炫耀，真是蠢到家了。哎呀呀，这大过年的，就让我们摊上违法的事情，多不吉利呀、啊！这个瘟神，气死我了！这下，阿姨，你不会……还让傲霜嫁给他吧？呃，不会不会，打死都不会了。就是就是，我们楚家的女婿啊，今天就只能是周公子您了。<笑>楚老头，给我滚出来！人呢？滚出来！滚出来！<笑>呃，各位大哥，什么事儿啊？我先自我介绍一下，我叫刺猬。江湖人称刺猬哥，受人所托过来跟你谈点事儿。我先自我介绍一下，我叫刺猬，江湖人称刺猬哥，受人所托过来跟你谈点事儿。刺猬哥，谈什么事儿？咱们先进去坐。啊，坐就算了，有事儿我就直说了。呃、哦，可以可以，呃，有什么事儿，刺猬哥您说。我有个金主叫孙大全，他想在你这儿啊建个度假村。哎，刚好看见你们家房子，可是你们不同意卖是吗？哎呀，这这没法卖呀！这地方是我们几辈子人住的老地方了，更何况前年我刚刚翻新，花了三十万呢。那孙老板只愿补偿十万。这哪行啊？就是啊，别说是地皮了，但是这三十、哎、万的翻新费都不可能十万卖呀、啊。这孙老板可是云城首屈一指的大老板呢、啊，背景深厚，人脉广阔。他让我来解决这件事情，哎，您要是不同意，就是不给我面子是吗？呃这不是面子问题啊，刺猬哥，<笑>那是我没带刀的问题了。这大年初一的你，非逼我见点血呀、啊！喂，兄弟，能问一下混哪条道上的吗？你谁呀、啊？啊，我混哪条道跟你有什么关系？真是放肆！你叫我们公子来头吗？几个小混混，竟敢这么跟我们公子说什么？老子是小混混。说什么？老子是小混混！喂，兄弟，过分了啊！什么过分？你还想怎么样啊？你知道我是谁吗？我可是云镇周氏家族的人，整个云镇还没有人敢不给我周家面子，动了我周家的人，你得知道后果！你说什么？老子打人还要后果？妈的，找死！保镖，保镖！住手！他妈的，他敢打我，你敢废了他！哟，还带了保镖，难怪这么多子。小子，敢打周少，还不赶紧跪下道歉？什么？让老子跪下道歉？我不要他道歉，给我废了他！什么？废了我？愣着干什么？上！来呀、啊，废我！我跟你说，我也认识道上的云镇豹子，是我兄弟。老子是混云城的，你
你还给我扯镇上，你们镇上那些小混混屁都不是，也好给我吹，你给我跪着说话。兄弟，都是在外面混的，给点面子。你有个锤子面子，你跪不跪？你不跪，老子给你放点血。我跪。还有你，刚才说的挺有来头，你也给我跪下，有我划了你的脸。崔哥，这女的胸好大，要不拖进房里玩玩？崔哥，这女的胸好大，要不拖进房里玩玩？我看。这中间除了这个老女人之外，其他女人长得都不错呀。行了，他妈的一肚子花花肠子，先干这事儿。老头儿，呃，现在告诉我，你打算签这个卖房合同吗？这大哥，这真没法签呀，这房子要卖了，我们都没地方住了呀。哦，房子卖了没地方住，如果不卖，我让您住坟墓。<笑><笑>你是卖还是不卖？这光天化日的，你们这是抢吗？你们还有王法吗？老子是黑势力，你跟老子讲王法，来个人，把他给我轮了，<笑>让你见识见识什么是王法。好的，刺猬哥，啊、来吧，小娘们，救命！救命！救命！是不是喊人了？喊人？你喊一个试试，妈！对老子的女人说话态度客气点，老子弄死你！我操，四位哥，那是钻石吗？好多钻石啊！我操，四位哥，那是钻石吗？好多钻石啊！这么多，假的吧？不会吧，这么多真钻石得值不少钱。我验货看看，真的？什么真的？我再看看其他的，都是真的。这么多钻石，发财了！这是要发财啊！给老子放下，小子，你说什么？这是我的钻石，给老子放下。你,你的有什么问题吗？问题就是现在归我了。不服吗？你现在哪只手拿了我的钻石，我就把你哪只手打断。简直狂妄！今天我不断你手脚，老子算白混了。谁来给我废了他？我来。这小子刚刚打了我。大年初一的，不好好过年，非要去住院。小子，去死吧！<笑><笑>现在你两只手都拿了我的钻石，是你自己来还是让我来？现在你两只手都拿了我的钻石，是你自己来还是让我来？小子，我可是跟云城黑龙社团黑龙哥的，你要是敢动我，黑龙哥连你家鸡鸭都刷个干净。什么？你你们是黑龙哥的呀？黑龙哥。什么东西啊，杨八，你别说了，这黑龙哥可是真真正正的云城黑老大呀！他要让人三更死，没人能活草木根啊呀！这么可怕、啊？是的，我们隔壁村有一家在车里做生意，就是因为惹到了黑龙哥，半夜就被人给灭门了，连三岁的孩子都没放过呀！这么禽兽不如。知道就行，小子，你不是要断老子手吗？你断老子试试、啊啊啊啊。是，老子还怕你不成？我的手，老子还怕你不成？呃，小子，黑龙哥会杀你全家。那我就给你这个机会，你现在打电话给黑龙，他要是不能杀我全家，我就把他盛到池塘底下喂鱼。行，你狠，等我叫黑龙哥来。行，我等着。<笑>
子吗？我是刺猬，出家还是不肯卖房，还找了一个会功夫的下贱小子把我们给打了。什么？敢惹我黑龙社团的人？老子不杀他全家，就不叫黑龙。给我等着，把家伙带上，跟我去灭门。小子，你给我等着，黑龙哥亲自来杀你全家！行，我等着。杨凡，你疯了？你怎么敢惹黑龙社团的人？你知道他们有多恐怖吗？这个世界上除了我自己，没有人能让我觉得恐怖。完了呀！我们楚家也跟着大祸临头了。都是你这个祸害，我们跟你无冤无仇，大祸连天，你为什么害我们楚家呀？妈。你说什么呢？姐夫刚才是在帮我们。胡说八道！他不知天高地厚，打了黑龙社团的人，给我们楚家惹了灭门之灾。你还说他在帮我们？你怎么能蠢成这样？就是，他不仅殴打黑龙势力，还偷了这么多钻石，这不是要让我们家大祸临头吗？是谁偷了几万亿的钻石？长官，这里这里是他偷的，是他的鸟呀，还可以偷钻石？真的是真的呀！钻石呢？那那，我、哦、操，这么多钻石啊！是的，长官，赶紧把这个大盗抓了吧，他丧心病狂，偷了这么多钻石。臭小子，老实交代，哪里偷了这么多钻石？我都说了，这些是我的合法所得，你不要污蔑我，否则我的怒火你承担不起。合法所得？你何德何能啊？还合法所得这么多钻石？我要是说出来啊，快吓死我！是吗？说出来吧，快点吓死我吧！从恐怖分子手里解救人质，帮助小国解决领土纷争，帮商队解决海盗，助世界银行对抗黑客，帮人治疗世间绝症，桩桩件件。都是合法所得。臭小子，你你说吓死我吗？还从恐怖分子手里解救人质，还帮小国解决割地赔款，还帮助世界银行抵抗黑客，还替人解决世间绝症。哎，你吹牛可以靠谱点吗？你刚才直接说你这是个什么？嗯，对，你说的对。对一个凡人眼里来看，我所做的这些成就，的确可以称之为神。你敢自称为神啊？我看你是神经病的神吧？老实交代，钻石哪里偷的？不然我下令抓人了！长官，赶紧把他抓了吧！他都把黑龙社团的人打成这样了，黑龙马上就带着人来灭门了呀！抓，打打打打了黑龙社团的人啊！看吧，他们就是黑龙社团的人，他把他们打成这样了都。这个黑龙社团在整个云神都是很有背景的，但是给我们云镇惹了大祸。没错。我就是黑龙社团八大金刚之一的刺猬。我今天在你们云镇出的事，你们整个云镇都要承受黑龙社团的怒火。是兄弟，你你小小伙，你看他偷了这么多钻石，就证明他他他是个疯子。我马上把他抓回去，好好的处理。啊，你这个臭小子，你偷了几百亿的钻石，还殴打了黑龙社团的金刚，该当何罪？应该是我问你，该当何罪吧？你什么意思啊？你无凭无据污蔑我偷窃，这是罪一。你身为执法人员，却对黑恶势力低声下气，有失法威，这是罪二。够意思了吗？你他妈的算个什么东西啊？也别叫我做事！哎，把他给我抓起来！长官，你干什么？长官，你别乱抓人啊！我姐夫是好人，是黑龙社团的人，他们要抢买我们家房子，姐夫才帮忙阻止的呀。你干什么，长官？你别乱抓人啊！我姐夫是好人，是黑龙社团的人，他们要强买我们家房子，姐夫才帮忙阻止的呀。强买你家房子，怎么回事？就是一个姓孙的老板想在我们这里建度假村，看中我们的房子想低价买去，我们不卖，他就叫了黑龙社团的人上门。如果我们不卖，他就要砍我们呀！姐夫是为了阻止才动的手啊。所以说啊，你们还是不明白黑龙社团到底是怎么样的存在。他们在整个云上可是要大被禁的，你看他们说什么道理吗？哎，是你说的不跟我讲道理了，是我说的，那又怎么样？那这样吧，我打个电话，是吗？打电话，你意思说人有点关系是吗
，我有没有关系，我打个电话你不就知道了吗？你手下的狗出来乱咬人，你过来自己管，不然我踏平整个云省总署。哼<笑>，你等着，我等着。你还真把自己当回事了吧？他把整个治安总署给踏平，你他妈你以为你是谁啊？警察说一句话，咱们就可以动手抓人了。像我似的，藐视治安总署，起罪可诛。来，把他给我抓起来。等等，黑龙哥，你来了。<笑>黑龙哥。黑龙哥，你来了！黑龙哥，怎么，谁把你搞成这样了？就是那小子，找的自己练过，完全不把咱们黑龙社团放在眼里。是啊，他无师无执法队。你是哪里的执法队？欢迎黑龙哥，我我就是云镇的。云镇执法队，你是准备来抓我兄弟的吗？啊，不是不是。黑龙哥，我刚接到报案，说这里有人偷了几百亿的砖石，我过来做牢做犯。什么？几百亿？在哪儿？那这这边在。我操，这么多钻石！是的，我验过，都是货真价实的钻石，牙齿都咬不动。哪儿来的这么多钻石？就是这小子，不知道他是从哪儿偷的。小子有本事啊，居然能偷到这么多钻石、啊！我的本事你想象不到。狂、哦、妄，你信不信？我一句话就能让你下地狱。你信不信？我一句话就能让你下地狱。我除了我自己，别人都不信，何况是你这样的蝼蚁？有本事啊！不愧是能偷到几百亿钻石的人。很好，那我们来聊一聊今天的事情怎么解决吧。你想怎么解决？看在你有点本事的份上，我给你个机会，加入我黑龙社团，到全世界去帮我偷钻石。今天的事儿我既往不咎，往后我还照顾。照我？你还不够格，小子，你这什么东西？居然敢用这种口气跟黑龙哥说话，信不信老子弄死你！哎，疯狗，不要急，不要急。黑龙哥，像这种不知死活的蝼蚁，没必要跟他废话，让我先把他砍了，干脆利落。对，江湖不是打打杀杀，是求财，求不到财，再剁了他也不迟。怎么样，兄弟，给我个面子，跟我混，否则我今天就剁了你，让这里寸草不生，鸡犬不留。哎，杨凡，黑龙哥都这么说，你还不赶快答应他？等什么呢你？你你是要让我们都大祸临头吗？就是啊，你一个天天只知道钓鱼的废物，能被黑龙哥看上，简直祖坟冒青烟了，还要傲气什么呀？小子，我已经没有耐性了，再给你最后三秒，告诉我答案。一、二、三，别把他全家都搞了！别把他全家都搞了！天龙哥，等等，等等，干什么？我们都跟他没关系，都跟他没关系。那谁跟他有关系？他，他是这小子的心上人，未婚妻。好，那就把他给我绑了，我当着他的面搞了他的女人，让他看看我黑龙的手段。好，黑龙哥，那就让我现在给黑龙哥当先锋。完了，他他是杀人了！敢动我的女人，我让你尸骨无存！小子，你这个瘦的人，你就是云城社团黑龙社团的人，是又如何？好，从今以后再无再无黑龙社团。岂有此理！今天不屠你们满门，老子就忘掉黑龙！给我说！今天不屠你们满门，老子就忘掉黑龙！给我说！哎呦，我怎么动不了了？这怎么回事啊？我也动不了了，不能这样动了。小子，你干了什么？我说了，从今以后再无你，再无黑龙社团。啊啊啊！小子，你做了什么？你只说你有多厉害，怎么不问问我是谁？你你是谁？我是阎王啊！所以你为什么要惹我？小子，我的背景你惹不起的。我就喜欢惹狠人，你说来听听。
。我姐夫可是云省商会会长，区区一个商会会长不值一提。还有我今天帮忙的孙老板，他可是云城顶流权贵，他大哥可是北马王孙成武，全是滔天的人物。什么？北北马王？那可是幽兵百万的天王啊！完了完了，他得罪了这么大的人物，我全都完了呀！完了完了，他得罪了这么大的人物，我全都完了呀！小子，这后果你担得起吗？我说你怎么这么猖狂呢？连执法队都快了，原来你头上有这么多保护伞呀、啊！你以为呢？老子能在整个云城横着走，高架的都低头，没白来到。楚家的房子，孙总志在必得，你们卖也得卖。不卖也得卖！命在老子手上，还敢这么嚣张？小子，你是真不服！曹小子，赶紧放开黑龙子！我要不放呢？不放，不放，老子不废了你！杨凡，够了！你一个乡巴佬，竟敢惹怒权贵！你不想活，你不要提原谅我们楚家了！姐，你怎么能这么说呢？姐夫是在帮我们呀！他帮我们？你没看到他不知天高地厚的样子，把事情越办越糟糕吗？就是。会点蛮力就动手，你也不看看别人的来头啊！是了，臭小子，赶快放开黑龙哥！小子，再不识趣，执法队一枪爆你的头！你不知道我要杀的人，阎王都不敢开口，你执法队算个屁呀、啊！姐夫，你别冲动啊！青天白日，岂容罪恶？大年初一，正好杀了他祭天。杨凡，你疯了！你真的杀了黑龙哥？就是你，你没听到他说他背后的靠山是谁吗？是云省社会会长和北马王，这真是要大天了！完了，我们整个楚家都要跟着完了。杀个人而已，慌什么？而且他罪大恶极。没事，瓜子摆盘，算好清楚。谁要死你？能当执法队的面杀人，来，把他给我拿下！是，双手把牢，跪下。我给过你滚的机会，你自己不滚啊？臭小子，你杀的可是黑龙哥啊！不仅是我们云镇，这整个云城、云省都会带来不小的地震啊！你跑是跑不掉了，我劝你最好乖乖的束手就擒，别逼我，毙了你！怎么？你要抓我去给黑龙头上的人邀功，接住这泼天的富贵吗？臭小子，那我可是要感谢你了。你看我年近四十了，升迁是肯定不忘了吧？没想到今天遇见了你这个疯子，竟然杀了黑龙哥。只要我现在把你缉拿归案，就是大功一件。到时候我便和宁阳余生志同顺通了。哈哈哈！刘队长，你不能这样，是黑龙要杀姐夫在先，姐夫只是自卫。啊！你这个乡下来的野狗，有你说话的份！放他！放他！臭小子，你疯了，连我都敢打！李雪，你没事吧？嗯，没事。我说了，谁敢动我的女人，我让她尸骨无存。行，我今天要你看看是谁尸骨无存。来，此罪犯穷凶极恶，手染人命，立刻跟我当场击毙。谁敢开枪试试？吴局长，您怎么来了？怎么死人了？是的，就是这个钓鱼的臭小子。他杀了好多人，连黑龙食堂的黑龙哥都被他杀了。什么？黑龙死了？完了，这下要塌天了！我正准备把他给抓起来，否则啊，我们整个执法队都会被问罪的。对了，请问一下，谁是杨凡先生？是我。怎么了？什么？你就是。执法局吴高山，再见，杨先生。执法局吴高山，再见，杨先生。吴吴局长，呃，您这是怎么回事啊？是不是为难杨先生了？他他偷了几百亿的钻石，还杀了黑龙哥，我我才抓他的。偷了几百亿钻石？
怎么回事？十二，我不是刚接了电话，说有人偷东西，我我才带人过来的吗？刚才你们谁报的案？是我，是我，掌柜，是我让秘书报的警。那你赶快给长官解释清楚怎么回事。就是这小子，他和奥双有婚约，但是奥双他喜欢我。这小子他为了装逼，不知道从哪里偷了这么多钻石，藏在鱼里面。对，就藏在鱼的嘴巴里面，然后上门提亲。我们。发现不对劲，所以才报的警。哎，对对对，他家孤儿寡母的，除了种地啊，都没什么收入，平时天天就靠钓鱼来填饱肚子。几百亿钻石的大案，家家商还杀了黑龙哥，大案加重案，胡局长，你快点下令把他给抓起来，这份大功劳我全让给你啊！够了。啊既然敢污蔑杨先生，吴局长，这这要是为什么吗？我虽然不知道杨先生什么来头，但署长有令，一切以杨先生为尊，违者杀无赦。什么？是署长？他他的关系是署长？他他的关系是署长？怎么？你要质疑署长的关系吗？啊，属下不敢。那还不带着你的人滚！是是是，走走走走走，等等。怎么了，杨先生？你你还有什么吩咐吗？你不问青红皂白，维护黑恶势力，还想抓我？就想这么一走了之？我没有啊，我没有保护黑恶势力啊。你身为云镇执法长官，对一个社团成员唯唯诺诺，你还敢否认？就是啊，这些黑恶分子要帮那个什么姓孙的抢买我家房子，还想反帮我。就你不抓这些黑恶分子，来抓我们杨凡，你就知法犯法。对，没错，就应该把这种人抓起来。岂有此理！刘长海，你是要无法无天吗？我就说我我没有啊。放肆！你是说杨先生污蔑你了吗？把他带回云山问罪。走。杨先生。还有什么要吩咐的吗？这些黑恶分子不学无术，无法无天，全部带回去受判。好，全部带走。是。哎呀，杨凡，我的好女婿，出息了，出息啊！<笑>哎呀，杨凡，我的好女婿，出息了，出息啊！<笑>什么好女婿？你之前不是瞧不上我，还觉得我是个穷小子，钓鱼老没用吗？还想毁了我的婚约？哎哎哎，误会，这都是误会。我们哪知道没有沈晨这关系？竟然还这么低调，天天钓鱼。哎、啊，就是啊，你要是有沈晨关系，那、啊、干嘛还要钓鱼呀、啊？你随便做点什么，不就飞黄腾达了？哎，对呀、啊、对呀、啊，你要是有这关系，那跟咱们奥双一起经营公司，很快就能上市的。奥<笑>双，你觉得呢？嗯，可以可以，我们一起经营，一定会把公司做得更大。那还说什么？啊、赶紧的，趁今天大年初一、嗯、把婚期定了，然后你们一起搞事业，前途无限，双喜临门啊！嗯。有杨凡这层关系，我相信我们公司很快就可以上市、嗯、啊！说说，你什么意思？我什么意思？你还不明白吗？周公子，我和杨凡青梅竹马有婚约，你还是请回吧，我们不合适。赶紧的，大年初一上糖果瓜子儿，定了杨凡和奥双的婚期。嗯，哼。喂，爸。什么？奥叔升战将了？真的假的？好，好，太好了，太好了！我周家终于鸡飞升天了。怎么了，公子？二叔他真的升战将了？嗯，是的，战国的命令书已经拟好了，现在就等发布了。云城的权贵们都已经去我家纷纷祝贺去了。小子。你以为你在这人有点关系就不得了了吗？小子，你以为你在这人有点关系就不得了了吗？我不是觉得我的关系了不起，而是我自己很了不起。你了不起，我管你有多了不起。你今天惹怒了我，这个事情你不给我一点交代，我跟你没完。
你要我给你什么交代啊？啊，很简单，我看你女人不错啊，把你女人让给我，然后跪下向我道歉，我可以饶你的狗命。周公子，你二叔真胜战将了吗？那当然，冒充战将那可是死罪，这还有假吗？我的妈！啊、战将，<笑>哎呀，那岂不是比总督都厉害啊？朝廷权位。大帝、王侯、将帅，然后是总督。总督与战将小了整整一级，岂能与战将相提并论？真的吗？那我们家二刷嫁入到邹家，岂不是以后在整个云省都没人敢惹咱们呢？<笑>那是自然。不过，不过什么呀，周公子？我要娶她。周公子，你喜欢的可是我啊！你们两个，我都喜欢，我都要。那怎么行？她可是我妹妹啊！可是是呀，我们这的律法也不允许两个呀。法律不允许，算什么？多少法律不允许的事，我都干了。何况我二叔现在是战将，我做什么？那不随随便便，我看你是想死。我看你是想死，小子，你说什么？我说你想死啊？你是耳朵聋了吗？你不想活了？赶紧狗仗人势！我周家出了战将，你竟然敢打我！我要杀你全家！喂，爸，这里有个钓鱼的小子，仗着自己在云省治安署有点关系，就目中无人，还打了我。你赶紧过来帮我出出气！好，好，赶紧的，赶紧的，小子，你完了！云省的龙头刚好回家探亲，就在这里，我已经找了关系让他过来，你完蛋！什么？龙婆婆？云省龙婆？放肆！龙婆婆乃是云省地下教主，九龙门王者，比黑龙社团的黑龙强了不止十倍。龙婆婆之名也是你敢直呼的？直呼龙婆婆之名？你知不知道今天他带手下来我池塘那边闹事儿，我现在还让他们跪在池塘那边钓鱼呢？你吹？你知道龙婆婆是什么人吗？那可是上过战场、踏过血海飞下来的强者，重流血、不流泪的战将，会给你这个凡夫俗子跪下？刚才被你找了点关系装到了，还真把自己当回事儿。不用管他，治安署的关系跟战鼓比起来，连只蝼蚁都不算。小子，看我今天怎么虐死你！谁打的周公子？给我滚出来！谁打的周公子？给我滚出来！来的哪位兄弟？我，我就是周公子。见过周公子，我是龙婆婆的手下，名列五虎上将的狂龙，接到龙婆婆命令。说有人打了你，我今天来废掉他。狂龙大哥好，就是那小子，他装着自己在这处有点关系就打了我，还不把龙婆婆放在眼里，说什么龙婆婆在他面前都得下跪。什么？敢这么侮辱龙婆婆？是的，他还说要龙婆婆和他的手下跪在池塘边钓鱼呢。岂有此理！小子。你真这么说？事实就是这样。怎么了？事实？你说你让龙婆婆跪在鱼塘边上给你钓鱼是事实？对啊，你要是不信的话，你可以自己打个电话问龙婆婆嘛。荒唐！你把老子当智障是吧？会相信你这种狗屁话？就是，这小子人不咋样，心眼倒是挺花的，还想让你跟龙婆婆打电话挨骂。哎呀，我真是服了你们这帮蠢货了。行，那我自己打电话给龙婆婆。让他来收拾自己的狗，还在鱼塘边钓鱼吗？回翻译，还在钓，还在钓。行了，我现在允许你们离开了，马上滚来楚家，我送你一条大鱼。行了，我现在允许你们离开了，马上滚来楚家，我送你一条大鱼。行了。他呀
，一会儿就到。你看看他是不是在跪在那池塘边钓鱼呢？疯子，还真是个疯子！行，老子今天还真就给你这个面子，在这等着了。啊！来，何文哥，何秘书你谁呀、啊？哦，我是楚家女婿，久仰广东哥大名，然后等关照啊。关照，现在是什么阿猫狗都得老子关照，那老子不得累死？广东哥。我要娶楚家女儿，以后都是一家人，可以关照，可以关照。行，既然周公子都发话了，以后在整个云省被人欺负，把我狂龙名字。谢谢狂龙哥，谢谢狂龙哥。哎呀，我们周公子的面子就是大，以后靠着周公子，我们楚家在云省可就谁都不怕了。不像有些人，靠着一点关系就目中无人的样子。敖生。冰雪，不如你们两个就都跟了周公子吧，不要再理这个臭钓鱼的了。姐，你能不能不要这么势利啊？姐夫刚才可是帮了我们的。哼，这个世界从来都是弱肉强食，周公子比他强，我们选周公子难道不应该吗？你还真是有眼无珠啊！哼，你个臭钓鱼的，你说什么呢你？说你有眼无珠，你不服吗？周公子，你看他太嚣张了，你马上让他消失！周公子，你看他太嚣张了，你马上让他消失！不急，他不是叫龙婆婆过来吗？等一会儿，龙婆婆要是过不来，咱慢慢跟他送上。都休息会吧，休息好了，老子就一刀一刀剐了他！哇，老大，这俩猴子钻石，钻石，什么地方？这里，这里。我操，真的，这么多钻石，哪来的？就这小子，不知道从哪里偷过来。这小子也这么有本事啊？他这种穷人，偷鸡摸狗是最厉害了。既然是偷来的，那就给他没收了吧。都给我收起来！是。妈的，敢动手，信不信老子就要揍了你！你敢动一个字，试试就试试，老子怕你不成？给我住手！龙婆婆，你怎么来了？滚一边去！龙婆见过凡爷。龙婆，你要帮周家砍我吗？没，我我和周家有点渊源，帮他们一个忙。但是不知道，他们惹的是樊爷你。现在知道了。樊爷如何处置，我定吩咐。樊爷如何处置，我定吩咐。这是你的手下。嗯，是的。他刚才拿枪指我，还要抢我的钻石，怎么处置？什么？你敢抢樊爷钻石？还拿枪指樊爷？龙婆婆，不是你让我来帮周公子吗？我。我不知道他是谁呀、啊，龙婆婆，你没认错人吗？他们都说他是一个乡下的钓鱼小子，这钻石都是他偷的。混账，还敢对樊爷出言不逊！横刀在，押马伺候。是，我错了，龙婆婆，奴婆婆饶命，奴婆婆饶命啊！得罪樊爷的人，神仙都帮不了你。横刀在，三刀六动，动手吧。是，老子跟你们拼了！一刀两动，两刀出动，三刀六动。龙婆婆，加把引颈直身弯。拖出去，喂狗吧。是。樊爷还要我操你周家吗？樊爷。还要我踏平周家吗？喂，龙婆，你可别当反水狗！我周家是你惹不起的存在。说什么？我二叔，刚升战将，是你惹不起的存在。你威胁我，黄道在，把他拖出去砍了，还在地里当饲料。是，你们别乱来。
！我二叔，我会放过你们的。你二叔个屁！那我爸，那我把他拖出去宰了。白爷，还有事吗？没有了，师傅，我先走了。没事了，你们走吧。嗯，拖走。我二哥是战将，他不会放过你们的。我二哥董事长，那个龙婆把公子打了，要偷去县里埋了。岂有此理！这个龙婆，他是不想活的吗？大哥，怎么了？他这么大火？北坡村一个卖鱼的小子和周浪正洗衣服，我让龙婆去帮忙，结果他反而把那个卖鱼的小子。把周浪给打了，还要偷去山里去埋掉，岂有此理！这龙婆屈家一个地下世界的老鼠，竟敢挑战我们周家的权威！来人呐！上来，听我命令，单将军集结，全云神，打掉龙婆势力，抓捕龙婆，营救周浪，兵指白伯村，活捉钓鱼仔。来人呐！上来，听我命令，单将军集结，全云神打掉龙婆势力，抓捕龙婆，营救周浪，兵指白伯村，活捉钓鱼仔。是的。现在你们还觉得这钻石是偷的吗？杨凡，你到底是谁？为什么治安署的人给你面子，连地下世界的龙婆婆都听你的？我已经跟你说过了，我就是个钓鱼的穷小子而已。只不过这世界上没有比我更强的人了。哈，真是给你点阳光你就灿烂啊！你以为你是可以长人生死的阎罗殿主、第一大人吗？就是，第一大人堪称当世最强的传奇存在。你再怎样。又岂能与第一大人相提并论呢？既然如此，我为什么不能是阎罗殿殿主第一呢？什么？你是第一大人？你真是要把人笑死了！第一大人是全球最强传奇，连女帝都要仰望的存在，称之为帝师，我岂会蜗居在一个小小的山村呢？我也没有必要向你们证明我是谁，因为你们也不配知道。行了，把婚书拿出来吧，解除婚约。好女婿，别别解除啊！你和傲霜青梅竹马的感情都订婚好几年了，正是修成正果的时候呢。加把劲，明年这个时候我就可以抱孙子了。他跟我不配，赶紧解约吧。杨凡，你别过分了。杨凡，你别过分了。我过分？我提着鱼桶来你家拜年的时候，你怎么那么瞧不上我？那时候我以为你无能，就只会钓鱼，瞧不上你很正常。对呀、啊，我有治安所的关系，而且还能命令龙婆。现在我瞧不上你也正常。哈，你你是有点能耐，但我也不差。我凭着一己之力，在云省开创公司，并且与首富集团达成合作，再努力一把便可上市。我有钱有貌，已经够优秀，你凭什么瞧不上我？楚傲霜，你还真以为自己很能，凭着一己之力在那云省打拼出事业了？难道不是吗？你知道首富集团为什么会给你签订这个单子吗？他们业务范围宽广，与我们公司资源匹配，有什么问题吗？哼<笑>，多少实力强劲的豪门跪着求着都没有办法和首富集团达成协约，他们凭什么看得上你呀、啊？<笑>那不然呢？你以为是为什么？因为你是我的女人，我看你在省城打拼不易，才打电话给首富集团郑四海，让他把订单给你的。你说什么？你给郑董事长打电话安排的？你知道郑董事长是谁吗？他可是云省的首富，关系直达京都。你有什么能耐安排他做事？行，你认为我没有这个能耐，那我就打电话给他取消吧。我们公司与首富集团已经达成战略合作伙伴的关系，你说想取消就取消的吗？你不信，那就试试。喂，郑四海，对楚傲霜所有的提携
到此为止吧。喂，郑四海，对橱窗所有的提携，到此为止吧。哼，你这是在嫉妒我吗？嫉妒你，你还真是有脸呢。好了，别吵了。不是一家人不进一家门，大年初一把婚期定了，双喜临门，开开心心过年多好。不用定了，他有点能耐不得了了。凭我的美貌和实力，不愁找不到比他更好的男人。你要是能找到比我更优秀的男人，我就把自己阉了。哼，你能？你不是打电话取消我与首富集团的合作吗？怎么没有动静啊？喂？什么？这是向首富的意思？啊？怎么，首富集团来电话了？就有这么巧的事儿？什么？郑首富真的与你有关系？你说错了，不是我跟郑首富有关系，而是他都得听我的。他他听你的？你没听见我刚才打电话都是直接命令吗？你到底是谁？为什么能命令郑首富做事？哎呀，到底是谁不重要了。杨凡，你既然认识郑首富的话，那你再命令他一下，继续和奥双合作呗。不好意思，我可不会帮一个有眼无珠的小人。哎，好了好了，小两口吵架，床头吵架，床尾和。奥双，你态度是有点不对，赶紧向杨凡道歉。杨凡，对不起啊，刚才是我错了，你能不能打电话让这首富帮忙说一下呀？杨凡，对不起啊，刚才是我错了，你能不能打电话让这首富帮忙说一下呀？你以为你自己是谁呀、啊？啊，你让我说我就说，我都已经跟你道歉了，你还想怎样？我说了。我会让你从云端跌入谷底，你会变回灰姑娘。哎呀，好妹夫，你跟傲霜啊是青梅竹马的感情，不要为了一点小事就吵架嘛，嗯、是吧？啊、嗯，对对对啊，杨凡，你跟郑首富说的话，看能不能跟他打个招呼，嗯，让我们重新回首富集团啊。嗯，别想了，我给你们的机会已经够多了，是你们自己浪费了而已。什什么意思啊？你给过我们机会了，我我们怎怎么就浪费了？没有，你以为你为什么能进首富集团做高管，年薪千万呀？那全是我打电话给郑四海安排的。什么？什么？是是你安排的？是的，你们楚家所有的机遇、富贵都是我给的，我想让你们花开富贵啊，没想到。你们却反过来瞧不上我。那那你要是这么厉害的话，又怎么会天天在乡下钓鱼呢？冰雪说过了，非我不能出人头地，而是我要在乡下陪我妈呀。那那你为什么不把你妈妈接到城里去享福啊？我爸葬在乡下，他想陪我爸，有什么问题吗？这是真的吗？你以为你们一家贪图名利，所有的人就都是这样了吗？姐夫，我可没有贪图名利，瞧不起你，你别冤枉我。傻冰雪，姐夫说的没有包括你，姐夫还想娶你呢，你愿意嫁给我吗？傻冰雪，当然不包括你了，姐夫说了要娶你的，你愿意嫁给我吗？就算你一无所有，我也愿意，更何况你这么厉害，我当然愿意了。好，那我就用这百亿钻石为彩礼。娶你楚冰雪为妻，可好？嗯，我愿意。我不同意。你说什么？你与我订的婚约，岂能娶我妹妹？你忘了，我已经说过，我们的婚约已经作废了。即便作废，你要娶任何人，也不能娶我妹妹。为什么？全村的人都知道我们俩有婚约。现在你要娶她，你让别人怎么说我，怎么说她啊？这些我可不管，我说了。我要娶冰雪，纵使刀山火海也拦不住。冰雪，你呢？你怕别人说吗？只要能跟姐夫在一起
，我什么都不怕。看，这才是真正的爱情。对对对对，这就是爱情。冰雪不错，杨凡，你娶冰雪，我们同意。同意同意。妈，你们怎么帮他？哎呀，什么叫帮他呀？杨凡这么好，你一点都不珍惜，还怪谁啊？就是杨凡这么优秀。没有镇压一方的实力，还低调钓鱼，这么好的男人，打着灯笼都找不到，你居然还嫌弃？我怎么会有你这样的妹妹？哎，行呐，大年初一的，咱们别再说这些不高兴的事了，赶紧的，上桌吃年饭吧！啊，你们这饭，恐怕是吃不成了。龙婆。就是他们把你打成这样的。他们是地上九星山下找金龙的人，把我的兄弟全都绞杀了呀！白爷，你要替我报仇啊！放心，每一个对你出手的人，我都会让他血债血偿。公子，就是他跟你抢女人。还指使人打你的是吗？对，就是他，一个臭钓鱼的，不知道哪里来的能量。管他哪来的能量，惹了公子你，惨死就是他唯一的下场。对，周公子，你赶紧把我杀了他吧，我讨厌死他了。怎么，他又欺负你了？是的，我不愿意嫁他，他就找关系断了首富集团和我的合作，还想娶我妹妹来气我。楚豪双，我还真是小看了你的无耻啊。怎么？看我喜欢周公子，你吃醋啊？你以为你有点关系就很了不起吗？在周公子面前，你这不是。记住你现在说的每一句话，我一会儿教你怎么好好做人。小子，你还敢当我的面威胁我的女人？赵中尉，在，放屁呀他！动手！威胁我的女人？赵中尉，在，放屁呀他！动手！在你们背后，小子，你想干什么？跪下！老子是占卜中尉，你想造反吗？我给你三秒钟，三、二，我是周战家的人。他会杀了你！一，啊！嗯、你疯了！你区区一个占卜中将，还敢在我面前放肆、啊？你个疯子！你这是要引起丈夫的滔天怒火，你会死得很惨的！敢在我面前放肆、啊！你个疯子！你这是要引起丈夫的滔天怒火！你会死得很惨的，那我就让你看看什么是战斧的滔天怒火、啊啊！把你战斧的滔天怒火发出来给我看看去！你个疯子！我是受周战将之命前来，我若有事，周战将绝不会放过你。你这么说，那我就杀了你。啊喂，阿叔，那个钓鱼佬，他把赵中尉给杀了。你有此理！他竟敢杀我赵尉，我必带兵屠杀。哎，你你快点！怎么，打电话搬救兵了？宋阿叔已经带兵过来了，他一到，必屠你满门。你还真是不见棺材不落泪啊！行，那我今天就给你这个机会，你去把你那战将二叔叫过来。我看他究竟能把我怎么样？龙伯，你先走吧，接下来事交给我处理了。谢白爷。冰雪啊，你去打盆水来，这些钻石沾了鱼腥，不好收藏。你呢，就把它洗干净就好了，我们再把它收起来。景哥，你快读读吧，等会当军来了，你走不了了。就是，战将可是兵权在手，你占有能量都比不了的。今年没有我们楚家，区区战将，我还不放在眼里。去，咱们去打水，来洗钻石吧
，姐夫，你赶紧走吧，你别倔强了，你再不走就来不及了。哼，想走已经来不及了。普天之下，莫非王土，你惹了战国的人，就算你逃到天涯海角，也是死路一条。哇，我好怕呀。要不我打个电话，让人来求求情吧。求情，找人说情。你打了我，枪杀了战卫，就算你找到天王老子过来，也没有用。我不信，我就偏要打个电话，让人来说说情。你找啊！你们战部的狗咬了我，你们自己过来收拾吧，最好快，否则。我自己动手，你们知道不？我已经打电话叫人来了，他做战机，马上过来。你装，你接着装。你以为战机随随便便就能开的吗？那可是将帅出行才有的特权。好，不急，你很快就会信的。会的，等我二叔带人过来，一切都会相信的。杨凡，我们冰雪不嫁你了，你自己赶紧走吧。别在我们楚家惹祸了，妈，他没说我不愿意啊。他都枪杀战卫了，周战将都带人来抓他了。他再有钱有本事又如何？马上就要拖出去枪毙了。你嫁他，这不是牵连我们吗？就是，你个杀人犯，赶紧滚出我们楚家谁敢杀我在位？阿叔，你来了，就是他。你敢杀我在位？你站位不守城池，徇私枉法，多管闲事，我杀他又如何？岂有此理！你是什么东西，竟敢对我战无之事指手画脚？阎罗殿听过吗？什么？阎罗殿啊？难道你是阎罗殿的人？阎罗殿殿主，第一跟我有点关系。什么？你跟第一大人有关系？有什么问题吗？阎罗殿乃是全球第一势力，世界超级大国都要顶礼膜拜。阎罗殿第一大人那可是像神一般的存在。你是个什么东西，只能入得了第一大人的眼？井底之蛙，鼠目寸光，识不得真容，我不怪你。但是你身为战将，不思报国，徇私枉法，以势压人，该当何罪？今日我便撤了你的战将之位，打入永夜监狱，终身不得释放。哈哈哈哈哈哈！你撤了我的位，还送我去监狱？对，你没听错，今日之地。你的命运便是如此，你简直信口雌黄！我现在兵权在手，斩你如蝼蚁，你有什么资格称我战将之之？他就是个疯子，满口的胡言乱语。就是，他一个乡巴佬，就算有点能量，又岂能与镇江大人您叫板啊？就是，他一个乡巴佬。就算有点能量，又岂能与战将大人您叫板啊？这么说来，你们是想让我杀了他？战家大人明察，是周公子他一再咄咄逼人，姐夫才被逼反杀的。你又是谁？我是他的未婚妻。那你和他一起去死！哎呀，对不起，战将大人，他胡言乱语，您别当真。杨帆跟我们没有半点关系啊！是的，战将大人。我们楚家压根就没有看上杨帆，我还退了他的婚，是他一厢情愿想做我们楚家的女婿。真的如此？嗯，是的，是的。不信你问周公子，我只想嫁给周公子。公子，你帮忙说说话呀。你是我的女人，我肯定会帮你说。但是你妹妹非要跟着那个钓鱼佬，那就福祸得跟她一起。
冰雪，你赶紧跟镇江的人说，你压根就不想嫁给杨凡。没有，我答应了要嫁给姐夫，就算死我也要嫁。你，你简直就是找死！他找死就让他去，我们楚家没有这么愚蠢的人。很好，既然你们非要跟战部为敌，那我就今天送你们一起上路。来人，哎、把他们给我杀了！你杀了试试！你杀了试试！战神大人，您怎么来了？刘铁虎，你在这里干什么？回战神大人，我正在抓捕一个杀害战卫的罪犯。杀害战卫的罪犯？谁呀？就是他。就是这个蜗居乡下的钓鱼佬，凭着自己有几分身手，竟然无法无天，擅杀战卫。我正准备将其逮捕。什么？你说他是蜗居乡下的钓鱼佬？嗯，是的，混账东西，瞎了你的狗眼，竟敢污蔑真龙！真、啊、真龙，战神大人，谁是真龙啊？云庆战神孙虎城，见过凡野。哦、啊，他他他是真龙。孙虎城，你这个战神当的不合格呀！你手底下的狗又蠢又恶，连我都敢抓！白夜恕罪，我立刻处决这个狗眼无珠的东西！来人，战神饶命！战神得罪白爷还想活命啊！拖出去，给我毙了！啊、白爷还有什么吩咐？此人身为战将，却只手遮天，目无王法，我要亲手斩他！差评周家。差评周家，战神大人，我不服！你有什么不服的？你跟地下龙婆夯奸细，岂容我不疑？我和龙婆夯奸一起，你知道龙婆是什么来头吗？龙婆不过是地下之王，在我战部眼里也只不过折手而已。龙婆十九岁入。二十二岁卧底海盗组织，解救龙国商队，封少校。二十八岁卧底最强毒蛇帮，将毒蛇帮连根拔起，从此替战部卧底地下世界，称地下之王。云城各种势力再也不敢乱来，保一方安。而你呢？以战部职权，以权谋私，私自干预地方事务，将整个龙国的地下势力整个踏平。今日我不灭你周家，先不得战部王法之威。孙虎城，在，立刻下令查封周家大小事。一个小时之内，我要周家云省除名，灰飞烟灭。得令。哈哈哈哈哈！孙总，龙师，你来了。奉北马王之命，老夫前来听候孙总调遣。嗯，来，坐。谢孙总，我听大哥说了，宗师乃武道化境，我希望你帮我斩杀那钓鱼小子。孙总放心，老夫成名五十年，还从未遇对手。那区区钓鱼小子，老夫弹指可灭。<笑>好，那就出发吧，请走。你孙总在云城的实力，怎么跟那个钓鱼小子结下仇怨了呢？我觉得城里风格喧嚣，想找块地方集中下村。就请大师看了一些地形，说是白坡村龙气增长，自楚家族而出。我想把那块地买下来，他们不卖，所以那个钓鱼小子是楚家的人吗？嗯，算是楚家的女婿。区区乡下蝼蚁，居然不给孙总面子，带我去二子捏死！现在你周家从云省除名，你服吗？你，你到底是谁？你如何如何知卧底机密，让战神听令？我，只不过是一个钓鱼的穷小子而已，就连这区区的楚家，都不把我放在眼里。但是我还有另外一个身份，人间阎罗。但是我还有另外一个身份，人间阎罗。说吧，你想怎么死？大哥饶命！大哥饶命！说说，看看，这就是你喜欢的男人，弱的跟条狗一样。
，你到底是什么身份？为何有如此强的势力？说这一切已经不重要。我既然能把你从村姑活成总裁，也能让你从总裁变回村姑。哎呀，好女婿，你不是都向你冰雪求婚了吗？哎，你看咱们都是一家人，就别那么计较了呗。冰雪是因为她天生善良，值得这人间富贵，而你们，你配？哎，这，冰雪，要做总裁吗？我给你买一家千亿公司。不用了吧，我不太擅长做生意，而且我会做亏的。没关系的，冰雪，我的钱五千年都花不完，你只管花。不用在乎亏还是赚的。其实我不在乎什么富贵不富贵，我只觉得和杨凡哥哥在一起开心就好。嗯，那我就把世界交给别人打理，我带你去看世界。啊，可以可以。好，李旭，你就给我一个上千亿的公司，我帮你打理呗。<笑>对对对，我我们都能帮你打理。好妹夫，你就带着冰雪去全世界玩就行了。你们也想接触这泼天的富贵吗？哎，啥？好，那就要看你们有没有接住这泼天富贵的胆量了。你们现在杀了他，我就给你们一家千亿的公司。我就给你们一家千亿的公司。啊、这这这这这，我们这没杀过人呐、啊，不敢啊。就是，而且杀人是要偿命的，我们哪里敢？好妹夫，你就别开玩笑了。那你们也没有命接住这泼天的富贵啊！孙永成，在，把他们带下去，处以极刑吧。是，法院饶命，饶命，战神饶命啊！饶命，带走，带走，战神饶命，法院饶命，饶命啊！饶命！白爷，还有什么吩咐？没有了，你也先退下吧。是。好了。麻烦解决了，新年快乐！啊，新年快乐，新年快乐！来来来，吃饭！哎，我们准备了好多的饭菜。冰雪，哎，你去搬椅子，端菜上来啊！好。等等，怎么了，杨凡哥哥？这种事情怎么能叫你去做呢？让他去。你怎么？就凭他现在是我的女人，够不够？他是你的女人又怎么样？我是他姐姐，他是这个家里最小的，他就该他做事。我想你是搞错了吧？现在她是我的女人，就是这个世界的女王。如果不尊重女王，那就要承受王的怒。现在她是我的女人，就是这个世界的女王。如果不尊重女王，那就要承受王的怒。你就别在这装了，我跟了你五年，你给我什么了？我给了你千亿订单，一手扶持你到今天，还不够。我跟你五年，你才给我首富集团的订单，而冰雪就对你说了一句喜欢，这就送他千亿集团，是你自己偏心，你还怪我？你知道为什么我不敢给你那么多吗？为什么？因为我早就看透了你的本性，你就是一个贪得无厌而且势力的女人。如果我提早给你太多的话，你恐怕早就退婚了。现在不是在捡垃圾，就是在 KTV 里做三陪小姐吧？好了，别争闹双。杨凡是你妹夫，又是我们楚家的贵人，对吧？听他的，赶紧摆桌上菜。大过年的，难道你想被赶出楚家吗？就是，杨帆这样的好妹夫，是打着灯笼都抓不着的。你要是把他得罪了，我们跟你没完啊！哎，好姑爷，你就别跟他一般见识，他这脾气。以后都嫁不出去。哎，是的，还是我们没教育好，你多帮忙，多包涵。哼。好了，可以吃了。哎，坐吧，姑爷，新年快乐，赶紧吃菜啊！<笑>这饭你们怕是吃不成了。你是谁呀、啊？就是那个要抢买我们房子的老板。哦。你就是那个买房子要建度假村、飞龙社团的幕后老板呢？啊，对，是啊。怎么又要来买房子？现在我已经不想买，直接抢了。啊，给你脸了！你敢打我？打你怎么了？总之，在，孙总，李克，给我杀了他！是，小子自己跪下来受死，老胡还可以给你个痛快。你谁呀、啊？大年初一就来我家闹事儿？
，姐，姐，小子，你跪还是不跪？小子，你跪还是不跪？哼，要我跪，怕是连你祖宗十八辈加起来都不够格。那就让你感受感受宗室的怒火吧。出去，让开！放心，孙总，这种乡下的废物，连老夫一招都受不住。小子，去死吧！三仙神针，三仙神针是什么？一百年前大魔头幽冥教主的毕生得意绝学。一针生，一针死，一针生不如死，已经失传江湖多年了。没想到你还有点见识，啊，竟然认识三仙神针，可惜了你这一身修为，即将灰飞烟灭了。大师饶命，老夫愿退出江湖，退出江湖。腥风血雨的江湖，即使你说进就进，说退出就退出了。啊不是要抢房子杀我吗？动手啊！会无聊不起，还能留得过子三吗？把枪，杀了他！把枪，杀了他！杀这子弹比柴火烫啊，手手都烫出泡来了。哎，你不是要开枪杀我吗？必须要、啊、开枪，开，赶紧杀了他！都死！你还有什么本事都使出来吧，子弹都杀不了你，你到底是人是鬼？啊啊啊啊！我是神，我跟你说，我大哥可是白蟒王，他已经回来了，你敢动我，他会杀你全家。白蟒王来了，我一起杀，何况你？你杀他试试。你杀他试试！关山大人，是我。孙总放心，有我在，保你平安。你又是哪根地里的葱啊？哼哼，我的名号报出来，我吓死你！哦，那你就说出来吓吓我吧。听过万杀之神的名号吗？哦、oh, ，你就是那个有狂躁症的武道天才，曾在西欧一人一剑团灭整个雇佣兵团的万杀之神，竟然知道我，算你有点见识。在这个世界上啊，你也算是号人物了，只是没想到去做那北莽王的走狗。你既然知道我，那还不跪下束手就擒？别说你也算得上是个人物。但在我面前屁都不是，你说什么？我说你在我面前屁都不是，没听明白吗？哼，你是什么来头？说说看看，正我一下。我没有什么来头，只不过呀，创立阎罗殿和长人生死，许人富贵。什么？你说你创建阎罗殿？你是阎罗殿主？第一。看来你还算有点见识嘛。哼，少装了。第一是什么人？那是九天之山的巨龙，人间无敌的神话。你区区一个乡下的钓鱼佬，也想冒充？哼，少装了。第一是什么人？那是九天之山的巨龙，人间无敌的神话。你区区一个乡下的钓鱼佬，也想冒充？你不曾见过第一，岂又知我不是？哼，第一，手掌人生死，我倒要看看你有何能耐、啊，给我杀了他！对，杀他，把他给我碎尸万段！真是作死啊！连阴阳二王都敢无视，阴阳二王在我眼里只不过是两个死人罢了。小子，去死吧！啊！鬼影分身，你是冥王什么人？你说的西域冥王？哦，他是我第八个徒弟。哈哈哈哈哈！
。我看你真把自己当成了盐炉店主，地狱了。我们农村有句老话，叫“不见棺材不落泪”。既然你不信，看来我只有打死你才会信。哼哼哼，别以为你杀了阴阳二王就是我的对手。他们两个功夫跟我比起来差远了。别以为你杀了阴阳二王就是我的对手。他们两个功夫跟我比起来差远了。好啊，那你就来试试。那你就去死吧！去三星神针，你真是第一！我早就跟你说过了，我就是第一，我没跟你开玩笑。你不信我有什么办法？不可能，不可能！第一乃绝世人物，岂能出现在这小小的山村？我俯瞰世界久了，脖子酸，想在这山村里待一待，有什么问题吗？是我有眼无珠，罪该万死，请第一大人饶命！你可听说过范某的人？我饶过，从今不会有，以后更不会有。等等，等等，怎么还有遗言？你你不能杀我！为什么？我乃是北马王的部下，你这房子他看中了，就在地德，他会率转军过来。你若杀我，他必灭你九族。你说什么？北马王敢灭我九族？你阎罗殿主虽强，但北马王在边陲发展十年，雄师百万，兵强马壮，威你能敌。看来你对我的实力还是有所悟。这个世界上不会有能力比我更强的男人。啊、如果有来世，我叫杨凡，阎罗殿殿第一，不要再惹到我。卑微的蝼蚁，我错了，求第一大人饶饶命。你还要在我家建度假村吗？啊，不不不不，我不见了，不见了，那你就去死吧！啊！好了，麻烦解决了，一起过年吃饭吧。你，你真的是那个全世界都闻之色变的阎罗殿主第一大人。你，你真的是那个全世界都闻之色变的阎罗殿主第一大人。今天发生这么多事儿，难道还能有假呀？这不可能！我的未婚夫竟然是那全世界都惊为天人的传奇，是我做梦都想嫁的男人。楚女士，请自重，我不是你未婚夫，以后啊，叫我妹夫。冰雪，你想要什么？哪怕是天上的月亮，我都给你摘下来。哼，姐夫，你你真的是第一大人吗？我怎么跟做梦一样？我能命令首富集团，命令战神，手持三仙神针，单手灭着杀神，难道还能有假呀？不，不是，我只是不敢相信，我我的老哥居然是这个世界上最耀眼的第一大人，我简直太幸福了。你的美丽和善良配得上最优秀的我。这么说。这一桶钻石都是合法所得了。这全世界的财富我应有尽有，别说这一桶钻石了。哎呀呀呀呀呀！我的好女婿真厉害，真是厉害呀！好了，过年了，我们上桌吃饭，过个富贵年。哎，对对，来来来来来，你们还是去皇城过年吧。这些钻石是哪来的？都是我的。怎么了？原来你就是南非国通缉的钻石大盗。原来你就是南非国通缉的钻石大盗。我是南非国通缉的钻石大盗。我从北莽出发以前，才知道南非钻石的工厂。失去了一百公斤钻石，你没想到吧？你躲在身上来了，还是法网难逃。天下钻石那么多，你有什么证据证明是我偷的？若非如此，你怎么能拥有这么多的钻石？你当你是国库？哼
，我的财富又岂是国库可以比拟？果然是疯子，杀我不说，还敢藐视国库！今日不诛杀你这二贼，天理难容！你想抢这里的房子就抢这里的房子，还找这么多借口干什么？可以，就抢你又怎样？你再能打，无权无势，还能与我抗衡不成？你说我无权无势？难道你还有权势？我的权势说出来怕吓死你！<笑>疯子，果然是疯子！我北莽之王，独挡一方，一人之下，万人之上。你竟敢说你的权势，我承受不了。那你说的那一人之下是谁呀、啊？废话，当然是女帝之下。那你知不知道，女帝之上还有一人？什么？女帝之上还有一人？你疯了吗你？你此人创立阎罗殿，教女帝治国，助女帝平乱，泱泱龙国，立正列强。你难道没听说过吗？你是说？阎罗殿主第一大人，是的，你觉得你权势比他如何呀？第一大人乃是今世的传奇，自然远强于我，但跟你又有什么关系？关系就是，我就是阎罗殿主第一。关系就是，我就是阎罗殿主第一。什么？你是第一？你是要笑死老子吗？你一个只能隐藏在乡下钓鱼的钻石大盗！也想冒充第一？哎，什么冒充？我女婿就是第一，就是我妹夫就是第一，那个名扬天下、权势滔天的当世传奇第一。你们全家都是疯了吗？难怪敢得罪我这样的权贵，原来都是疯了。赵卫何在？在。这一群刁民，打劫钻石，残害人命，不敬王法，击杀战卫，罪当万死，全都给我杀了！记住我命。你们可别乱来啊！我女婿就是第一。传说第一，生死人，肉白骨，可起死回生。我先杀你们，看能不能把你们给救活吧！杀！谁敢动他试试？嗯、朱雀大人，你怎么来了？谁敢动他试试？朱雀大人，你怎么来了？北莽王，你怎么在这儿？回朱雀大人，我正在抓捕一个国外通缉的钻石大盗。钻石大盗？谁啊？就是他！不仅打劫钻石，还拒捕国法，擅杀战卫，简直丧心病狂，十恶不赦！朱雀，你不要命了？竟敢打我？打你？怎么了？我北莽之王，坐镇一方。你不过区区战神在我之下，竟敢以下犯上，打我！你真当自己是女帝身边好人，就可以无法无天？打你，你怎么不问为什么？为什么？你可知他是谁？他一个躲在乡下的钻石大盗，还能是谁？真是死不足惜！地宫战神朱雀，拜见第一大人！拜见第一大人！地宫战神朱雀。拜见第一大人！拜见第一大人。朱雀，好久不见，你又漂亮了。那还是多亏了第一大人美颜果的功劳。嗨，小事，回头我上珠峰啊，再给你摘几个。谢过第一大人了，我此事前来侍奉女帝之命，给第一大人拜年的。来，上林。奉天承运，女帝诏曰：第一大人为国为民，功劳卓著，却饮食平常，可敬可佩。知此新春佳节，特赏一明珠一百颗，尚方宝剑一把，另赠黄金万两，城池两座，一字并肩王殊荣。替我谢女帝大人，有时间我会去拜访他的。冰雪，你来替我收着吧。啊，我拿着合适吗？当然了，我的就是你的。以后我把全世界都给你。嗯，第一大人，咱们这位是……啊，这是我的未婚妻冰雪。过年之后呢，我们就准备成婚了。那恭喜第一大人了，到时候可记得叫我喝喜酒啊。那是必须的，还得邀请女帝陛下呀，一起前来。那是肯定，女帝大人肯定为您拜上全世界最好的婚礼。怎么样，北冥王？
，现在你还觉得我的权势不如你吗？怎么样，梁远王？现在你还觉得我的权势不如你吗？你真的是第一？怎么可能？怎么可能？有什么不可能的？第一大人，传奇人物，怎么会在这样一个小山村里？我最喜欢做的事儿就是把不可能变成可能。现在你可以去死了，第一大人，这这是误会呀、啊！你不知道，惹到了阎罗殿，就算是误会，你也得死。我好歹也是一方三王，你功再高，又岂敢杀我？别说女帝刚才给了我尚方宝剑，封一字并肩王，就算没给，没与女帝并肩，我要杀人，还要理由吗？三仙神针，赶紧，给我杀了他！你,你还有什么遗言要说吗？九千，九千战神，救我，救救我！第一大人，连女帝都要敬他九分，你算什么东西？敢惹第一大人？我不知道他是第一大人，我不知道他是第一大人啊！不知道，那你就承受不知道的代价吧。我跟你拼了！我跟你拼了！你要拆我的房子建行宫、啊？你污蔑我是钻石大炮、啊，你还要杀我、啊？不好意思啊，大过年的，麻烦你告诉母弟，把他的藩王打死了。这北马王一直嚣张跋扈，一度甚至不将女帝放在眼里。已经女帝除掉了这个心腹大患，女帝谢你还来不及呢。那就好。那祝第一代新春快乐，我们就不打扰了，回去该向女帝复命了。留下来一起吃饭嘛。谢过第一代人了，但大年初一我也要回家过年了。那我就不留你了，祝你和女帝陛下新春快乐。新春快乐，告辞。走，过年了，吃饭啦！过年了，过年了。<笑>坐坐坐，过年了。<笑>